Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Louis Stivan, je dirige la formation alsacienne de naturopathie et de décodage biologique. Donc une formation, vous savez, où vous pouvez donc découvrir hein, toutes les techniques naturelles de santé, apprendre des stages à travers des stages, la naturopathie, le décodage biologique et euh, apprendre à prendre en main aussi votre santé. Et euh, cette chaîne, euh, vous la connaissez maintenant, même ceux qui ne la connaissent pas, ben vous savez que je vais au-delà des réflexions euh, classiques hein, autour de, de sujets de santé. Et euh, parfois, j'ai des témoignages et des partages d'expériences. Et aujourd'hui, c'en est un exceptionnel autour du thème « bien vieillir ». Alors, c'est un enjeu de société important. Comment accompagner nos seniors euh, à vivre la dernière partie de leur vie de façon épanouie et non pas euh, dans la souffrance, on va dire, avec une, dans l'isolement, en les laissant de côté C'est un vrai enjeu puisque euh, les personnes de grand âge, on parle même là plus que du quatrième âge, hein, des personnes depuis 80 ans seront, euh, on est 2,5 millions et demi aujourd'hui, elles seront 4 millions dans une dizaine d'années et euh, vous comprenez ce que ça représente euh, au niveau de notre société. Alors, il y a deux façons d'agir, soit on les laisse euh, de côté, on les considère comme des personnes à part de notre société, euh, on les gave de médicaments, on les isole et... Euh, voilà, on laisse dans une forme de maltraitance. Et soit, ben, on les considère en, comme un petit peu dans l'Orient, en Asie par exemple, où les personnes âgées sont considérées comme des personnes sages, euh, des personnes vers qui on va prendre du conseil et qui vont guider les jeunes générations. Alors, voilà, aujourd'hui, euh, à travers ce témoignage et cet échange que je vais avoir avec Florian, hein, qui est là à mes côtés, euh, qui est directeur d'EHPAD et qui va nous exposer son projet, hein, qui est vraiment un, un projet exceptionnel, euh, on va parler ben, bien sûr d'accompagnement, de, de longévité, des facteurs de longévité, de l'accompagnement aussi médical, du rôle du médecin euh, dans ce, la stratégie-là, et puis du rôle aussi peut-être des enfants, des participants, de tous les acteurs qui peuvent intervenir pour améliorer la qualité de vie de nos seniors. Voilà, alors je suis très heureux de te recevoir Florian, bonjour à toi, tu vas te présenter et nous dire comment tu en es arrivé à mettre en place ce projet que tu vas nous décrire, bien sûr. Euh, bonjour Jean-Brice, merci de me recevoir et d'échanger avec toi. Euh, me présenter, je suis directeur de deux établissements indépendants, euh, familiaux, depuis trois générations, et euh, j'ai commencé à 23 ans ce métier, pour un établissement spécialisé uniquement pour la maladie d'Alzheimer. J'ai donc euh, vu des comportements, des hallucinations, euh, des moments de lucidité, d'absence et les conséquences de cette maladie aussi bien pour le résident lui-même que pour sa famille. Et puis au fur et à mesure euh, du temps, je me suis intéressé au bien-être de ces gens-là et un jour, par hasard, je suis tombé sur le livre de Del Brenson qui s'appelle, qui s'intitule « La fin de la maladie d'Alzheimer ». Alors, c'était trop beau pour être vrai. J'ai dévoré les 450 pages qui décrivent, et d'ailleurs, tu en as fait aussi un livre assez similaire hein, sur la fin du diabète ou comment limiter le diabète de Il y manière naturelle. métabolique, oui. Euh, puisque Alzheimer peut, selon vous, les naturaux, les médecins aussi, s'appeler euh, le diabète de type 3. Sachant cela, bah, j'ai essayé gentiment, tout doucement, de mettre euh, les briques les unes au-dessus des autres pour faire du bien à, à, aux, aux gens en général. D'accord. Et euh, donc, tu diriges deux EHPAD et euh, tu vas nous expliquer un petit peu comment donc, tu as fait rentrer les, euh, on va dire, médecine alternative et le bien-être, comment tu en as fait une priorité et comment tu as réussi à faire que tes médecins, en fait, hein, que tu as sur place, ont pu euh, modifier leur approche de la santé hein, vers une santé plus holistique, plus globale, hein, qui met vraiment l'épanouissement du senior en, en, en priorité. Quand tu commences à creuser ces sujets-là, tu découvres un autre chiffre qui m'a énormément marqué, c'est que la première cause de mortalité en EHPAD, en France, aujourd'hui, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas les chutes, c'est la iatrogénie. Ce qui veut dire la surmédicalisation, le mélange de médicaments et le fait de se dégrader à cause de surconsommation médicamenteuse. 
Exactement, les infirmières font très très bien leur travail, les piluliers sont très bien organisés et tous les jours, on rajoute une petite dose de 10 euh, voire plus lignes de médicaments par ordonnance, et ce qui fait qu'au bout d'une dizaine d'années, eh bien, euh, ça en devient la cause numéro un de, de mortalité. Le, ce que j'ai essayé de développer sur euh, la maison, c'est la santé. Il me fallait donc un chef au-dessus qui gouverne toute cette partie médicale, en touchant au nombre de lignes des ordonnances. Mais bien évidemment, il faut toujours accompagner l'habitant de la maison, le, le grand seigneur, pour les autres mots. Et donc chercher des médecines alternatives, en dehors des médicaments, et qui pourraient pallier les mots qu'il rencontre. Bah déjà, il faut trouver des médecins qui sont intéressés par le projet, et en fait, bah, ça intéresse beaucoup, c'est dans l'air du temps, j'ai trouvé beaucoup de monde, aussi bien des médecins, des infirmiers qui voulaient euh, part partager ce projet. Et on a développé au sein de la maison, en médecine alternative complémentaire, 12 propositions. Si j'ai bien compris, euh, on a allégé les piluliers, on a diminué, euh, enlevé certains médicaments qui n'étaient pas nécessaires, absolument nécessaires selon le médecin. Et à côté de ça, pour euh, améliorer le bien-être et compenser peut-être aussi l'absence de médicaments, euh, vous êtes investi sur 12 ateliers. Alors, ces ateliers, qu'est-ce qu'ils sont Alors, voilà, l'idée, c'est bien un, un propos modéré, hein, c'est qu'on garde les médicaments vitaux et que les médicaments qu'on peut substituer, et si on y arrive, eh bien, on, on le fait. Les 12 qu'on propose vont de classiques psychologue, atelier mémoire, psychomotricité, euh, réflexologie, kiné, euh, aide à la marche et, et parcours dans le parc, sortie, animation adaptée, spectacle, puisqu'on a une salle de spectacle à l'intérieur des maisons de retraite. Il y a les huiles essentielles, euh, il y a la musicothérapie, écriture sous induction, euh, musicale. Euh, ça permet réellement, et l'induction musicale me fait penser à ton introduction quand tu disais considérer la personne comme un sage eh bien qu'elle raconte son vécu par les sensations émises de la musique, eh ben, là, on est complètement dedans. Pour que ça soit simple, parce que c'est très important de ne pas faire des usines à gaz, on a fait un cercle avec les 12 médecines proposées et on le propose à la première visite, soit à la famille, soit aux résidents, s'il en a les capacités, et ils décrivent ce qu'il peut recevoir. Où ça lui plairait d'essayer parce que quelquefois, le massage, le toucher ne correspond pas à la volonté de la personne. La famille fait ses choix, nous indique. On étudie le plan de soins en équipe pluridisciplinaire et un mois après, on reçoit la famille et on refait un débrief en expliquant les choix, les orientations et en écoutant bien évidemment la famille puisque c'est eux qui connaissent le mieux la personne. Par rapport oui. à ça, je voulais juste amener une, une précision et euh, voilà quelque chose qui pourrait intéresser hein, les, les personnes qui nous écoutent sur ce qu'on appelle les facteurs de santé ou les facteurs plutôt de longévité. J'avais fait donc une conférence autour de ça et je m'y suis intéressé depuis quelques années. Hein. Je me suis intéressé aussi à travers le livre hein, que j'ai écrit donc sur les maladies métaboliques puisqu'elles touchent aussi beaucoup de personnes âgées. Et on s'aperçoit que les, le facteur de longévité, ce n'est pas le fait euh, d'avoir tel et tel médicament, tel ou tel suivi médical, parce qu'on pense que dans nos sociétés, plus on est médicalisé, euh, meilleure sera la longévité. En fait, ce qui nous montre euh, les gens qui vivent vieux dans le monde, euh, ce ne sont pas les plus médicalisés du tout. Ce ne sont pas non plus ceux qui ont des vaccins, ce ne sont pas euh, non plus ceux qui euh, forcément mangent mieux, même si c'est un facteur. Mais le facteur déterminant, c'est la vie sociale. C'est euh, le fait d'échanger ou pas, le fait de rencontrer des gens dans la journée, le fait de pouvoir discuter et de pouvoir, on va dire, limiter son stress à travers des échanges vivants. En fait, il y a ce côté d'humanisation qui est très, très important dans le bien vieillir. À côté de ça, bien sûr, il y a le mouvement, le contact à la nature, le toucher, euh, les escarres qu'on observe chez les personnes qu'on délaisse, hein, qu'on ne bouge plus. L'anagramme d'escarre, c'est caresse. Et on oublie que toucher quelqu'un est quelque chose qui va le rassurer sur le plan émotionnel. Et on sécrète, on sait, euh, voilà, certaines hormones qui rassurent, hein, de l'ocytocine. Et ça fait partie de la limitation des stress et de l'anxiété aussi de la personne âgée. C'est que ce que vous mettez en place, c'est une humanisation. En fait, quand tu parles d'accompagner en balade, en sortie, 
c'est, c'est faire le tour du parc. Ah, ça paraît simpliste, mais en fait, c'est très important parce qu'une personne ne pourra pas se déplacer toute seule à 90 ans et euh, aura besoin de ce bras-là dont tu me parlais. Et pourtant, cet échange et ce contact-là, ce support euh, rassurant, va amener tellement de bien-être. Ça fait partie du quotidien de, de ces gens-là et ça les améliore beaucoup. Et tout ça a été nettement négligé pendant le Covid. Hein, je ne sais pas chez toi comment ça a été vécu, hein, mais on a oublié toute cette notion-là. Alors, euh, raconte-nous un petit peu ce que tu as mis en place concrètement, peut-être aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de, euh, d'autres choses. Dans les différents livres et dans l'enseignement que tu proposes, l'alimentation prend quand même une part assez importante. Et <rire> la démarche a été la suivante. J'ai demandé au médecin, euh, j'ai de 35 ans, quels sont les 13 symptômes les plus communs en EHPAD Donc, on va retrouver les troubles digestifs, le stress, les problèmes de sommeil, inversion jour-nuit. La digestion, et... le, les maladies métaboliques, c'est ça un bon, petit oui. peu, l'hypertension, ouais. tout ça, enfin oui. Et de ces 13 symptômes, je suis allé voir un naturopathe pour établir des menus et je lui ai dit, fais-moi des menus qui naturellement, tous les jours, tapent un petit peu sur ces symptômes-là de manière naturelle. Elle a établi les menus, je te les ai communiqués pour validation, et on a mis ces menus en place il y a maintenant deux mois, trois mois. Dans ces menus, qu'est-ce qui a changé réellement Parce que tu n'as pas pu faire de gros changements, imposer euh, des régimes extrêmes, bien sûr, en EHPAD. Hein Mais qu'est-ce que tu, sur quoi tu as joué Le but était toujours la modération et de garder deux plaisirs. Le plaisir ou le bien-être gustatif, avoir l'envie de manger, et le plaisir et bien-être du corps pour qu'on donne au corps euh, bah, ce qui est bon pour lui, pour qu'il fonctionne bien. Intéressant, oui. Sur les grandes lignes, euh, ce que tu m'avais expliqué, ce que j'avais vu hein, sur tes menus, c'était que c'était un régime plutôt low carb, c'est-à-dire que vous aviez diminué la quantité de sucre Hein, qui est un facteur de glycation, qui est un facteur, on va dire, de, d'oxydation dans le corps, d'un, 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 qui augmente les états inflammatoires. Euh, donc, tu avais simplifié aussi euh, au niveau de digestion. Quand tu supprimes les, une part des féculents, tu le remplaces par des légumes, tu diminues un peu le gluten, que tu diminues euh, le sucre au dessert, des choses comme ça, même si on conserve des desserts sucrés, hein, j'ai, j'ai vu. Et j'ai bien compris que c'est important pour une personne âgée d'avoir ce petit plaisir gustatif en fin de repas. Eh bien, tu as un allègement, on va dire, euh, de la digestion, une meilleure qualité digestive et moins d'inflammation euh, voilà, dans l'organisme. Euh, ça a été bien reçu Oui, ça a été très bien reçu euh, parce qu'on a rajouté dans le plaisir gustatif un plaisir visuel et on a énormément travaillé la présentation de toutes les déclinaisons du repas, c'est-à-dire les normaux, les hachés et les mixés. Et la bonne nouvelle, au bout de quatre semaines, euh, puisqu'on pèse les résidents euh, tous les mois, euh, c'est que contrairement à l'histoire habituelle et à la perte de poids due à l'âge, que tu pourras mieux expliquer que moi, euh, eh bien, on a eu une inversion de la courbe et on a eu un gain de poids euh, en moyenne euh, pour nos résidents en seulement quatre semaines. Donc, ce pari a vraiment été euh, couronné de succès, ça nous a encouragés, ça a stimulé les équipes de cuisine, ça a encouragé tout le monde dans cette voie-là. Alors, oui, il faut amener une petite précision. Effectivement, c'est qu'à partir d'un certain âge, ce qu'on veut éviter, hein, c'est la perte de poids, hein, qui est considérée une perte de masse musculaire, mais aussi de graisse qui donne de la force physique et donc qui maintiennent l'autonomie hein, du patient dans ses déplacements. Donc, euh, effectivement, euh, il faut éviter cet amaigrissement en vieillissant et euh, en améliorant tes repas, en faisant en sorte qu'il soit plus digeste et plus, euh, on va dire, euh, agréable à voir, hein. tu, as, tu as gagné ce pari. Euh, donc, il va falloir continuer dans cette voie, bien sûr. Et tu m'avais parlé aussi, donc, tu, bien sûr, que sur le plan financier, ça a un impact parce que tu ne peux pas te contenter d'un repas standard euh, qu'on achète tout fait euh, à 4,50 euros. Euh, voilà, donc là, vous avez dû modifier un petit peu vos stratégies financières et les, les résultats ont été euh, euh, voilà, à la hauteur. Mais qu'est-ce que ça a comme impact, ça, dans un épargne ben, ça a commencé tout simplement que le prestataire de cuisine, qui était très bien depuis dix ans, je lui ai dit, bah, on va prendre les légumes du champ d'à côté. Il m'a dit, non, ce n'est pas possible. Donc, je me suis retrouvé à gérer la cuisine en 15 jours. Parce que on, le défi relevé, embauche les cuisiniers et compagnie. Mais pour respecter le régime qu'on souhaitait, les menus, 
eh bien, autant se donner toutes les chances et avoir des produits frais, locaux, euh, vraiment du champ d'à côté, hein, c'est à 50 mètres. Et puis, ça a fait même plaisir aux cuisiniers qui étaient en place parce qu'on retrouve le plaisir de cuisiner, de faire de la vraie cuisine. Ça a intéressé tout le monde. C'est un projet qui, a, qui marche super bien. C'est génial. Alors, quel est le rôle pour toi maintenant du médecin euh, Parce que c'est quand même lui qui a la mainmise sur euh, le choix de prendre ou pas certains médicaments, d'accepter euh, que la personne fasse des techniques alternatives de santé. Comment euh, ton médecin met en place tout ça Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence aussi dans la vie de l'EHPAD voilà. Et euh, au niveau financier, les retombées, les résultats, on va dire aussi sur la qualité de vie hein, de tes résidents. De la même manière, on a mis toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire que normalement, un EHPAD a 0,5 de équivalent temps plein de médecin. J'ai fait le choix d'en prendre un temps plein entier. Ça veut dire que sur l'établissement, il y a toujours un médecin de disponible tous les jours du lundi au samedi, sauf le dimanche. Euh, donc, on a une meilleure réactivité. Dès qu'il y a un mot pour un habitant, bah, il y a une réponse et il y a une explication à la famille. Donc, on diminue un stress et l'infirmière, eh bien, elle n'a pas ce choix très difficile à faire de « il a mal au ventre, il n'est pas bien, il est tombé, parapluie, je fais une hospitalisation ou j'envoie aux urgences ». Euh, du coup, la conséquence en un an, c'est de passer de 900 jours d'hospitalisation à 300 jours d'hospitalisation. D'accord, donc c'est énorme. Une présence médicale euh, proximale, hein, donc sur place, de, du médecin et d'infirmière plus disponible aussi. Hein. Je pense que tu as un personnel qui est, euh, on va dire, réactif et disponible, ce qui rassure le patient. Oui, co complètement. Ouais. Et après, si je, on regarde sur le côté humain, bah, le résident, il n'a pas eu d'hospitalisation, il n'y a pas eu d'attente aux urgences, il n'y a pas de décalage, etc. Et si on regarde sur le plan financier, quand on connaît le prix d'une journée d'hospitalisation, qui est en, vers 1 500 euros, bah, on gagne pour un établissement plus de 600 000 euros. Ça, c'est cadeau pour la Sécu. Ouais. Si on le fait sur le nombre d'établissements qu'il y a en France aujourd'hui… Eh ben, on, peut, on peut commencer à parler du trou de la sécurité sociale. Une véritable économie, hein, oui. Voilà, 2 milliards. Mais est-ce que c'est une vraie volonté Ça, c'est autre chose, parce que quand on ne consomme pas du médicament, quand on ne consomme pas de l'hospitalisation, il faut savoir que aussi, ça dérange une partie hein, des lobbies qui euh, voilà, ne vont pas s'y retrouver financièrement. Hein, si on n'utilise pas de technologie médicale, il faut savoir que voilà, ça a une contrepartie pour certains. Alors nous, bien sûr, on paierait moins, ça serait bien, mais il faut savoir qu'au-dessus, au ce n'est pas forcément une volonté. Bon, c'est un autre ouais. sujet. <rire> ouais, quand même, pour, euh, pour mettre de la modération, en lisant récemment les rapports de la Cour des comptes sur la prise en charge médicale en EHPAD, euh, il demande la lutte contre la hiatrogénie, il le demande ouvertement, c'est écrit, euh, et ils veulent renforcer le niveau de médicalisation des EHPAD. Donc, ils en sont conscients. Après, il faut que les professionnels du secteur, public, associatif, privé, peu importe, proposent des approches, euh, l'habitat de demain pour les grands seniors. On est d'accord, savoir ce que ça sera l'habitat de demain. Et ce rôle du médecin présent, est quelque chose de très, très important. Alors, quand je dis médecin, ça peut être aussi un euh, naturopathe, un kiné, quelqu'un qui vient, qui a l'écoute, qui sait réagir hein, en fonction des souffrances de la personne. Et cette proximité, c'est quelque chose qui a été vraiment négligé. Hein, surtout en, phase, en période de Covid, ces dernières années, on a oublié de laisser les médecins intervenir et soigner. On envoyait directement aux urgences les gens, on a interdit aux médecins de soigner alors qu'ils savent le faire, ça a été toujours leur rôle depuis l'histoire hein, de, de la médecine. Donc, tu nous as parlé des résultats qui sont extraordinaires, hein, voilà. et en termes de qualité de vie, euh, comment vit un, un résident chez toi au quotidien Qu'est-ce qu'on lui propose tous les jours euh, Alors. Ça va, je vais revenir sur mon plan de soins parce que j'ai souhaité que la journée du résident lui soit expliquée le matin au réveil. Bonjour, aujourd'hui, on est tel jour et euh, bah, il y a un différent nombre d'activités qui lui sont proposées. Des rendez-vous médicaux, quelquefois, 
Mais en tout cas, il faut que toutes les informations soient au même endroit et que de l'aide-soignante à l'infirmière au médecin, que tout le monde y ait accès. Et donc, c'est extrêmement important parce que c'est le chef médical qui a sa vision holistique de, de l'habitant de la maison qui va définir et qui va prescrire aussi bien un médicament qu'une séance de kiné, ça c'est habituel, mais qu'un massage, que d'aller au spectacle, que de participer aux sorties, que de faire de la marche dans le parc. Expliquer à, à l'habitant de la maison que ça fait partie de la manière de se soigner. Et donc c'est prescrit, même si ça ne nécessite pas de prescription, je l'entends bien. D'accord, ouais. sur, sur du médical pur hein, pour aller vers qualité de vie. Voilà. voilà. Exactement. Alors c'est un petit peu le club med des personnes très âgées. <rire> ça donne envie hein, d'aller dans ton centre et de vieillir là-bas. D'ailleurs, tu as, as de la demande, ça a évolué ta demande depuis que tu as mis tout ça en place Alors là, c'est des sujets en général qui sont un petit peu cachés, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, il y a 10% des places d'EHPAD, de maisons de retraite qui sont vides. Donc, la population française, normalement, n'a pas de crainte à avoir pour trouver une place, euh, sauf chez moi, hein. euh, puisque quand tu proposes un médecin euh, temps plein, des activités, une alimentation euh, réfléchie, euh, des médecines complémentaires, bah, les gens, ils viennent chez toi. Ils... Donc, euh, ça se passe plutôt bien et du coup, c'est un cercle vertueux qui se crée. Puisque comme j'ai des clients, bah, j'ai un peu de financement et je peux payer bah, mon médecin, mes médecines complémentaires, etc. qui aujourd'hui ne sont pas, euh, je parle des médecines complémentaires, prises en charge par la Sécurité sociale. Mais c'est d'ailleurs ce qui est demandé dans les rapports actuels du Sénat. Qu'elles soient prises en charge Oui. D'accord, qu'on commence à considérer qu'un massage, qu'un qu soin euh, manuel, qu'un exercice physique soit considéré comme un, euh, une technique de santé à part entière. Oui, d'accord. Et on s'aperçoit que ça a des retombées. Et l'alimentation, d'accord aussi. Ouais. Et on s'y retrouve après financièrement quand même. Parce que quand on n'a pas effectivement toutes ces… Alors déjà, tu as des subventions. Et puis assez, bien sûr, il n'y a pas d'hospitalisation. Hein. C'est ça qui est hallucinant. Hein. C'est un euh, magnifique projet. Ça donne vraiment envie. J'espère que tu vas faire des émules autour de toi. Aux États-Unis… J'aime aborder ce sujet-là parce qu'on retrouve un petit peu ces centres anti-âge. Alors, ce n'est pas la même approche que la tienne. Euh, aux États-Unis, en Floride en particulier, il y a des grands villages, des petites villes pour seniors. Alors, on paye, c'est assez cher. Hein. C'est des gens friqués, bien sûr, qui vont là-bas. Et au centre de la ville, il y a ce qu'on appelle le centre anti-âge, où il y a les médecins. Mais là-bas, ce que l'on recherche, c'est ne pas vieillir. C'est-à-dire que, bien sûr, on fait tout pour la santé, mais eux, ils ont des injections d'hormones, ils prennent des compléments alimentaires à ne pas en finir en termes de vitamino, nutrithérapie, etc. Et, euh, mais bon, ils s'injectent de l'hormone de croissance, de la testostérone, voilà. Mais à côté de ça, bien sûr, ils font de l'exercice physique, ils sont sous le soleil de Floride toute l'année, ils ont des, des pratiques sociales, etc. Mais eux, ce qu'ils redoutent le, le plus, c'est euh, le vieillissement. Je n'accepte pas de vieillir. Et c'est pour ça qu'ils trichent et qu'ils sont dans du dopage. Alors que ton approche, c'est faire de la vieillesse un moment simplement de vie, un moment d'épanouissement où la qualité de vie est mise en avant et on peut utiliser voilà, aussi tout un panel d'activités, d'alternatives, hein, de, de complémentaires, comme on dit, euh, qui améliorent les choses. Et ça, c'est génial. Alors juste une dernière chose, est-ce que euh, vous proposez, est-ce que ton médecin est formé euh, au compléments alimentaires. Quels sont les compléments alimentaires de la vieillesse, etc. Est-ce qu'il a cette approche-là Je vais répondre non. Et je vais répondre non pour beaucoup de médecines complémentaires. C'est-à-dire que pour toi, euh, qui les étudie depuis euh, 30 ans, euh, tu les connais très bien. Aujourd'hui, quand tu prends un médecin qui a eu une formation classique, il n'est pas formé à ça. Il sait que ça existe, mais il ne sait pas encore utiliser les outils. Donc, dans le projet... Euh, des maisons euh, grand seigneur qui s'appelle T'es bien, hein, eh bien, on rajoute le troisième volet qui est le théâtre de la vie. C'est-à-dire que sur cette scène de spectacle au sein de la maison, eh bien, elle va servir certes au divertissement, à la sociabilisation, comme tu disais, mais elle va servir aussi à la formation. C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui forment nos médecins, qui forment nos professionnels à ces médecines complémentaires et 
aussi la population locale. C'est-à-dire qu'on invite les mairies, les habitants de la ville à avoir de l'information. Et donc, voilà, on, on porte entre guillemets la bonne parole, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet aussi d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur de manière naturelle. Comme d'ailleurs, notre médecin, eh bien, il euh, va pouvoir soigner les habitants locaux. Il y a le, le fameux problème des déserts médicaux. Bah, si on arrive à trouver un médecin par l'intérêt du projet au sein d'une maison de retraite, autant qu'il serve au maximum de personnes. C'est-à-dire que les Donc, gens viennent de l'extérieur, de la ville extérieure, hein, se faire soigner comme dans un cabinet, normalement. Ouais, voilà. Et ils vont dans une maison de santé dans... en France. D'accord, voilà une maison de santé. Voilà. Rajouter à, à EHPAD euh, un volet un euh, de santé. De santé. Voilà. Voilà, D'accord. Donc ça fait vivre aussi l'EHPAD, hein. les gens voient du monde, euh, et il y a des échanges sociaux et, et c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. Quoi. Ouais, on oui. a le même principe pour l'alimentation, c'est que toute la réflexion qui a été faite, eh bien, on en propose du portage de repas ou un petit restaurant à l'intérieur. Ah d'accord, et les gens peuvent venir de l'extérieur manger chez vous. Ah voilà. oui, en plus on y mange bien, hein, du bio et ça. <rire> du local. <rire> Super, eh ben, c'est magnifique, bravo. Hein. Euh, Florian, félicitations, je te remercie pour euh, cette interview et euh, j'espère qu'on va pouvoir te contacter, que euh, ça va inspirer euh, certains EHPAD ou certains médecins qui seraient partants pour des projets euh, de la sorte. Où est-ce qu'on peut te trouver Comment on peut te contacter Alors, très facile L'établissement de référence s'appelle La Mélodière à Coubert, dans le 77. Pour me contacter, numéro de téléphone 01 64 06 71 33 et par mail maison.tbien.fr. Super, on va être bien euh, et on est tous concernés. Hein. On sera tous des personnes âgées un jour, des aînés, comme on dit, et autant bien vieillir. Alors, ça se prépare maintenant, mais ça se vit aussi. Hein, euh, dans le futur pour nous <rire> on espère que des centres comme ça vont se développer pour euh, faire de l'épanouissement euh, d'une personne euh, vieillissante une priorité dans notre société ce qui n'est encore pas le cas du tout du tout hein. et une société qui délaisse ses euh, anciens comme on dit c'est une société qui euh, évolue mal merci pour ton message à très bientôt merci, merci à toi je vous laisse, je vous dis au revoir aux auditeurs et euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires à mettre en place. Et euh, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.